இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேலைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ப்ளவுஸை போட் நெக் வெட்டி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் பொதுவாக நம்ம போட் நெக் வெட்டும் பொழுது கழுத்து வந்து நல்ல அகலம் இருக்கணும் ஆழம் இருக்கக்கூடாது ஆழம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வைக்கும் பொழுது ஒரு சில நேரங்களில் அது ஹை நெக்குன்னு சொல்லப்படும் போட் நெக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து குறிப்பாக இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஷோல்டர் அப்படின்னா இப்படி இருந்தால் தான் அது போட் நெக் அதாவது ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு வரணும் இப்படி வந்தால் தான் அது போட் நெக்காக இருக்கும் நமக்கு அந்த ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு இன்ச்சு இந்த கேப் வந்து ஒரு இன்ச் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது ரொம்பவே அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஹை நெக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது கொஞ்சம் ஷோல்டர் ஓரளவுக்கு இப்படி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒன்றரை அல்லது ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இருந்து கொஞ்சம் இப்படி வரும் ஆனால் இதையும் வந்து இப்போ போட் நெக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஹை நெக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது அதுவும் முன்னும் பின்னும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் அதுவும் அழகாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இந்த பர்ஃபெக்டான போட் நெக்கை வெட்டி பார்ப்போம் இப்போ ஸ்லீவ் நம்ம வைக்கும் பொழுது இந்த சுற்றளவு உங்களுக்கு போகாது இல்லையா இந்த மாதிரி ரொம்பவே குறைவாக இருக்கும் பொழுது இது பத்தாமல் போயிடும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும்பொழுது நம்ம இந்த பார்டர்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இது வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்களுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும் இந்த பார்டரை நம்ம எப்பொழுதுமே கை வந்து ஒட்டு போடாமல் தைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய தொழில்கள் வந்து கேட்குறீங்க அதாவது ஒட்டு எப்பவுமே நான் போடும் பொழுது ஒட்டு தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒரு தொழில் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டு போடாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி பார்டர் கொடுத்துருந்தா அதை நீங்கள் தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க இப்போ அதை நீங்கள் பிரித்து எடுத்த பிறகு நம்ம ஸ்லீவை ஒட்டு வராமல் போட்டுட்டு பிறகு இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வரக்கூடிய இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி பார்டருங்க தான் இருக்குது ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும்தான் தவிர்க்க முடியாமல் பார்டர் வந்து இணைஞ்ச மாதிரியே அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எடுக்க முடியாமல் இணைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம வந்து கட்டாயமாக ஆம் ஹோல் சைடில் கொஞ்சம் ஒட்டு கொடுத்து தான் போடணும் இப்போது நாம் இதை பிரித்து எடுத்துட்டோம் இது வந்து சேலையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட ப்ளவுஸ் தானே அப்போது இந்த ரெண்டு முனைகளையும் நம்ம ஒரு பக்கம் பார்டர் இருந்துச்சு இல்லையா அதை நம்ம எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு முனையும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சு இப்படி நம்ம போட்டு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவை இந்த மாதிரி போட்டு கட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஒட்டு வந்து வரவே வராது கையில் ரெண் எப்போதுமே ஒட்டு வராது இது ஏன்னு சொன்னால் சேலை துணியில் மட்டும்தான் நம்ம அப்படி செய்ய முடியும் ஏன்னா இந்த நீளம் இந்த புடவையோட நீளத்துக்கு இருக்கிறதால உங்களுக்கு உடம்பு துணி வெட்டும் பொழுதும் ஒட்டு வராது இந்த மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்லீவை வெட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சேலை துணியில் வெட்டும் பொழுது சேலை துணியுடைய நீளம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் லைனிங் கிளாத்து குறைவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் லைனிங் கிளாத்து எடுக்கும் பொழுது ஒரு மீட்டருக்கு மிகாமல் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி இன்ச்சுக்கு மேலே தைக்கக்கூடிய ப்ளவுஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சரியாக வரும் ஏன்னா இதோட நீளம் வந்து உங்களுக்கு குறைவு ஆனால் சேலை துணி வந்து நல்ல நீளம் இல்லையா அந்த ஒரு முழு புடவையோட அந்த நீளம் அப்படியே இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இதில் ஒட்டு போடாமல் தைக்க முடியும் ஆனால் லைனிங் கிளாத்தும் அதுக்கு சமமாக இருக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு மீட்ரு எடுத்தீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லைனிங் கிளாத்தும் அதுக்கு சமமாக போட்டுட்டோம் ஒரு சில தொழில்கள் கேட்குறது என்னென்னா முன்கழுத்து நம்ம சாதாரண வட்டக்கழுத்தை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி மட்டும் 
போட் நெக் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க அது வந்து போட் நெக் ஆகாது ஏன்னா அது வந்து க்ளோஸ் நெக் ஆகிடும் நீங்கள் முன்னாடி கழுத்து பெருசாக இருக்கும்பொழுதே கட்டாயமாக அது க்ளோஸ் நெக் பின்னாடி மூடின மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் ஆழம் இறக்கியிருக்காங்க அப்படி தான் சொல்ல தோணும் போட் நெக்னாலே உங்களுக்கு சம அளவில் அது இப்படி இருந்தால் தான் அது போட் நெக் அதாவது ரெண்டு பக்கமுமே நீங்கள் அந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரி இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரி அந்த பெண்டு இருக்கணும் அப்போ அது ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் போட் நெக் ஆகும் நிறைய தொழில்கள் வந்து இதை கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பண்ண முடியுமா பண்ண முடியுமா நான் அது வந்து பண்ண முடியாது அப்படி செய்யலாம் செஞ்சோம்னா அதோட கழுத்து பேர் யாருமே அதை போட் நெக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க க்ளோஸ் நெக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க சரியா அதனால் அது வந்து கிளியர் பண்ணணுன்றதுக்காக அதை சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஷோல்டர் முன்னும் பின்னும் ஒரே மாதிரி தான் வச்சு தைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த உயரம் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பின்னாடி முதுகோட உயரம் எடுத்திருக்கேன் நல்ல ஒரு ப்ராடான ஷோல்டர் இதில் கூட உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஷோல்டர் வந்து நல்ல அகலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வெட்டணும் ரொம்ப குறுகிய ஷோல்டர் ஆள் நல்ல போஷாக்காக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து குறுகலாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வித்தியாசங்கள்லாம் வரும் நம்ம அதை நேரில் பார்த்து தான் அதை முடிவெடுக்கணும் பிறகு இது என்ன சைஸு நாம் என்ன சைஸுக்கு வெட்டலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் கிடையாது நம்ம வந்து போட் நெக் அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு தோராயமான ஒரு பொதுவான அளவை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதை வைக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு கட்டாயமாக கரெக்டாக வரும் இதில் கழுத்து நம்ம ஆழம் ரொம்பவே குறைக்கிறோம் இல்லையா கழுத்தோட ஆழம் மூணு இன்ச்சு தான் வைக்க போகிறோம் மூணு அல்லது மூன்றை வைக்கலாம் அப்படி வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் வழியறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது ஆனால் கை வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து மேலே ஏறிடும் அந்த கையும் ஷோல்டரும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இப்படி ஒரு தையல் வருது இல்லையா அந்த தையல் என்ன ஆகும்னா கழுத்து கிட்டக்கு அப்படியே மேலே ஏறிக்கிட்டு வந்துடும் அதனால் இந்த இடத்த நம்ம கழுத்து எவ்வளவு அகலப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஷோல்டர் தள்ளி போகணும் சரியா நம்ம க்ளோஸ் நெக் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஏழு இன்ச்சு எடுப்போம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் நான் அது கூட உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஏழு இன்ச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாலு அந்த மாதிரி வச்சுப்போம் ஷோல்டரை நாலு வச்சுப்போம் கழுத்தை மூணு வைப்போம் க்ளோஸாக வச்சுட்டு பின்னாடி கொஞ்சம் ஆழப்ப ஆழப்படுத்துகிறவங்களுக்கு அகலமாக வேணுங்கிறவங்களுக்கு ஆழப்படுத்துவோம் வேணாங்கிறவங்களுக்கு அப்படியே அதை வெட்டாமையே அப்படியே க்ளோஸாக வெட்டுவோம் ஆனால் இதுக்கு அதே மாதிரி வச்சோம்னா ஷோல்டர் மேலே ஏறிடும் இதை நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கணும் எல்லா வகையான கழுத்தையும் பிரித்து நமக்கு அறிய தெரியணும் இப்போ நான் ஒரு ஒரு எட்டு இன்ச்சு வைக்கிறேன் இவங்க நல்லாவே ஷோல்டர் நல்ல ப்ராடாக இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் இப்போ அந்த ஷோல்டரை நம்ம அகலம் வைக்கிறோம் இந்த அகலம் கழுத்தோட அகலம் எவ்வளோ வைக்கணும்னா நீங்கள் இந்த ஷோல்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கில் ஒரு இன்ச்சு வரணும் ஃபினிஷிங்கில் ஒரு இன்ச்சு வரணும்னா நமக்கு அங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு போகும் கழுத்தோட தைக்கும் பொழுது ஒரு கால் இன்ச்சு போகும் அப்போ இது வந்து அரை இன்ச் ஆகிடும் நமக்கு ஒரு இன்ச்சு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணுங்கள் கழுத்துலேருந்து எட்டு இன்ச்சு எடுக்கிறோம் இப்போது இந்த கழுத்தோட அளவை ஆறரை இன்ச்சுன்னு வைக்கிறோம் அதாவது ஷோல்டர் அகலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி ஷோல்டர் அகலமாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சரை வைக்கலாம் அந்த தோற்றத்தை பொறுத்து நீங்கள் இதை மாறுபாடு செஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த உயரத்தை ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் இதில் ஷோல்டரோட அளவு இங்கே குறிச்சிட்டோம் எட்டு இன்ச்சுன்னு குறிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்த ஒரு ஆறரை இன்ச்சுன்னு வச்சுருக்கோம் கழுத்தோட அகலத்தை இப்போ ஆழம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது மூன்றரை இன்ச்சு வைக்கிறோம் ஏன்னா ஷோல்டர் அகலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஒல்லியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கரெக்டாக நான் ஃபிட்டிங்காக இருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸெல்லாம் நல்ல ஒரு சரியான தோற்றம் உள்ள இது இதில் வந்து நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் உடம்பும் போஷாக்காக இருக்கிறவங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது இப்படி வெட்டுங்க ரொம்பவே அவங்க கரெக்டான ஃபிட்டிங்கான ஆள் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்த மூணு ஆக்கிக்கோங்க இந்த இடத்துல இங்கே நீங்கள் எட்டுன்னு வச்சதை ஏழரைன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இதை ஒன்றரை இன்ச்சு கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ஷோல்டர் நீங்கள் வைக்கிற அந்த நீளம் தான் மாறுபடணும் இந்த இடம் இந்த ஒன்றையே தான் வரணும் ஷோல்டர் ஒன்றரை தான் நீங்கள் வைக்கணும் ஆனால் இந்த லென்த்தை மட்டும் இன்னமும் போஷாக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஒன்பது கூட வைக்கலாம் 
இல்ல இன்னமும் குறைவா வேணும்ன்ற உங்களுக்கு ஏழு வைக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்க அந்த தோட்டத்தை பொறுத்து இந்த விஷயத்த மாத்திக்கோங்க இப்ப நம்ம இந்த மூணுன்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மூணுங்கிற அளவை சரியா இங்க ஒரு கட்டம் போட்டுக்கும் இப்ப இதுல தான் வந்து சில பேர் செய்யற விஷயம் என்னன்னா இங்க இருந்து இப்படி கொண்டு வந்துருவாங்க இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி வெட்டுவாங்க இப்படி வெட்டினா அது வட்டக்கழுத்தோட வகையில சேர்ந்துரும் இங்கிருந்து நம்ம கத்தி மாதிரி தான் கொண்டு வரணும் அப்போதான் இந்த போட்டு நெக் கிடைக்கும் இந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த கார்னருக்கு அப்படியே ஒரு பெண்டு இதை நீங்க எப்படி வேணாலும் கொஞ்சம் வளைச்சுக்கலாம் ஆனா அந்த முடியிற இடம் நீங்க வெட்டுற இடம் இங்க தான் இருக்கணும் இப்படி கொஞ்சம் வளைச்சுக்கலாம் ஆனா நம்ம அந்த சிசர் அங்கதான் போய் நிக்கணும் ஓகேவா இப்படி வெட்டும் பொழுது அது ரொம்பவே சரியா போட் நெக்கா இருக்கும் இப்ப நீங்க வழக்கமா இந்த மாதிரி வைக்கும் பொழுது வழக்கமா ஆம் ஹோலோட அளவு இவங்களுக்கு ஒரு நீங்க அஞ்சே கால் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த மாதிரி கழுத்து ரொம்பவே போட் நெக்குன்னு வெட்டும் பொழுது இந்த போட் நெக்குக்கே அல்லது க்ளோஸ் நெக்கு எதுவா இருந்தாலுமே நீங்க சாதாரண வட்ட கழுத்துக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சே கால் இன்ச்சுல இருந்து ஒரு அரை இன்ச்ச கூடுதலா வைங்க அல்லது முக்கால் இன்ச்சு கூட வைக்கலாம் இது பேக்குக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சு கட் பண்றேன் இதே நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வைக்கும் பொழுது இந்த ஆழத்தை ஒரு இன்ச்சு வச்சா போதும் இப்போ இதுலயே நீங்க பிரின்சஸ் கட்டு வெட்டணும்னாலும் நீங்க இதுலயே வெட்டிக்கலாம் கழுத்து ஆனா இப்படி முன்னாடி க்ளோஸா அதாவது ரொம்ப மேல தான் இருக்கும் இந்த இடத்த நம்ம முன் பக்கத்துக்கு மட்டும் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுல நமக்கு எப்படி வைக்கணுமோ அதை கரெக்டா வச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த ஷோல்டர்ல இருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய அளவு பதினாலு இன்ச் அப்படின்னும் பொழுது அதை நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு மற்றது எல்லாமே அப்படியே இதுல என்ன இருக்கோ இதை நீங்க அப்படியே தான் கட் பண்ணணும் பேக்ல என்ன இருக்கோ அதை தான் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் கட் பண்ணணும் இது வந்து கழுத்து இதுல மாற்றமே கிடையாது இந்த ஆம் ஹோல் வட்டம் மட்டும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஆழம் அதிகப்படுத்துறோம் அவ்வளோதானே தவிர மற்ற எல்லாமே அதே தான் இந்த இடம் கட்சோலிப்பட்டி இதே நீங்க பிரின்சஸ் கட்டுக்கு வேணும்னாலும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த இடத்துல தான் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றம் செஞ்சு பிரின்சஸ் கட்ட வேணுன்றவங்க நீங்க இப்படி போட்டுக்கோங்க இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த பட்டியோட சேர்ந்த இடம் தானே இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க பிரின்சஸ் கட்டு வேணும்னா இப்படி போட்டுக்கலாம் இது வந்து நான் நார்மல் கட்டு தான் பண்றேன் இத நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்றத பிளஸ் கொஞ்சம் டிசைன் கழுத்துக்கும் வச்சு பார்ப்போம் இப்ப நாம ஆம்ஹோல் ஆழத்தை ஒரு அரை இன்ச்சோ முக்கா இன்ச்சோ கூடுதலா வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தேன் இல்லையா இப்ப அது எதுக்காக அப்படின்னா இப்ப நம்ம நார்மலா வெட்டும் பொழுது நம்மளோட ஆம்ஹோல் வந்து இவ்வளோ லாங்ல இருந்து வரும் இல்லைங்களா நம்மளோட கழுத்து இங்க முடிஞ்சிடும் ஷோல்டர் அதுக்கப்புறம் இங்க வரும் அந்த கட்டு அப்போ நமக்கு அஞ்சே கால்னு அஞ்சோ நம்ம என்ன அளவு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவு இப்படி வரும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடத்தினுடைய அகலம் அதிகமா கிடைக்கும் அப்போ நீங்க ஸ்லீவை இங்க வைக்கும் பொழுது நீங்க அந்த முதல்ல எடுத்த அளவு வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சரியா வந்துடும் ஆனா இப்ப ஏன் நம்ம இதை ஆழமா வைக்கிறோம்னா நமக்கு ஷோல்டரே தள்ளி இவ்வளோ லாங்ல வரும்பொழுது அப்போ இந்த இடைவெளி நமக்கு குறைஞ்சிடும் இல்லையா இங்கிருந்து வர்ற அந்த அகலம் ரொம்ப இங்கே குறுகலாக வரும்பொழுது நமக்கு ஆழம் வந்து போகாது கையோட சுற்றளவுக்கு அது போகாது அதனால தான் நல்லா நீங்கள் ஒரு முக்கால் இன்ச் வரைக்குமே நீங்கள் வழக்கமாக வைக்கக்கூடிய அளவில் இருந்து அதிகப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அதுதான் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லை கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்